El Museo Etnográfico de la localidad asturiana de Grandas de Salime mantiene vigente el objetivo que le dio vida. A la exhibición de útiles y aperos populares de Asturias sumaba el interés por mantener su funcionamiento y mostrar activamente las labores y oficios tradicionales. Arturo Iglesias es en el museo la persona encargada de labrar y pulir los objetos de madera que durante años han trabajado los torneiros. Para ello, es fundamental manejar unas herramientas afiladas al punto que él mismo prepara en la muela. Bueno, ahora voy a sentar el corte del hacha aquí en esta piedra un poco más fina. Vamos a echar un poco de agua. Bueno, claro, es que de la muela queda, el corte no queda tan fino, entonces se tuerce para un lado o para el otro y esto es para que quede el filo bien derecho y bien fino. Bueno, ya afilé el hacha, ahora voy a afilar las legras. Estas solo se afilan por el interior para que el corte quede un poco inclinado hacia afuera. Cuando las herramientas están a punto, Arturo se dispone a cerrar la madera para mostrarnos la elaboración de uno de los útiles representativos en la cocina. Bueno, voy a empezar cortándolo para hacer una jarra. Eh, se usan varias maderas. Esta es madera de abedul, pero usamos también castaño, cerezo... Depende un poco de la pieza que se vaya a hacer. Bueno, ahora voy a trazar unas rayas para seguirlas con, con la forma de, de la jarra. Voy a buscar el centro de la pieza primero. Eh, estoy trazando una raya para que me queden en línea eh, lo que va a ser el pico de la jarra y el asa. Sí, lo mismo, eh, bueno, prácticamente los círculos un poco más abiertos para, porque es la base, va a ser un poco más ancha que, que lo que es la boca. Ahora vamos a trazar otra, otra raya paralela por la parte de abajo de la jarra. Entonces, es eh, para que el asa me quede derecha, si no me puede quedar torcida hacia un lado. Bueno, ahora voy a, a pegar unos cortes aquí con el serrón para después ya cortar con el hacha la madera que, que me sobra. Para que quede la forma de, del pico y la del asa. Bueno, ahora voy a hacer lo que llamamos esmaltar, que es darle un poco la forma con el hacha y con la ayuda de una maza. Bueno, esto ya está preparado, ahora ya la voy a colocar en el torno. Esta pieza que clavé es la rebola y es donde va a ir enrollada la correa para que dé el movimiento a la, a la pieza que voy a tornear. El torno es la más antigua de las máquinas herramientas y la animación del movimiento rotatorio de la pieza por cinta pertenece a las primitivas civilizaciones de nuestra historia. Ahora voy a marcar la boca para que me queden las dos paredes de los dos lados igual. Ahora le voy a dar la vuelta para poder trabajar estas partes que me, que me faltan. Arturo raspa la madera con diferentes clases de legras que progresivamente van consiguiendo una textura pulimentada en la cara vista de la jarra. 
El rudimentario sistema de manejo de esta máquina demuestra, sin embargo, la racionalidad de su principio de funcionamiento. Bueno, ahora ya la parte exterior torneada prácticamente está. Voy a lijarla un poco. Bueno, ahora la, la parte exterior está ya lijada, ya está bien. Voy a pasar al vaciado. Con las mismas legras usadas con anterioridad, el torneiro aborda el vaciado de la jarra, formando el hueco al ritmo de los giros del torno. En el interior de la jarra queda un estrecho cilindro, unido al fondo por su base, que Arturo secciona con la legra. Para separar la pieza de la régula, el torneiro utiliza un serrón. El corte lo hace de modo que el apoyo de la jarra quede equilibrado tras vaciar la base con el mazo y el cincel. La forma del asa y su vaciado se realiza abriendo huecos con los giros de la barrena. Otro serrucho pequeño le sirve a Arturo para abrir las estrías del pico de la jarra y perfilar su forma definitiva. Estoy vaciando el asa para poder agarrarla, meter los dedos. La gubia, el formón y la fuerza de las manos. La destreza de los cortes del raseiro, los recortes de la navaja. Un paciente trabajo detallado que consigue la forma definitiva de la jarra con el pulido de la lija. Bueno, la jarra ya está terminada. Las jarras forman parte de la gran variedad de objetos en madera que trabajaban los torneiros. La tornería de la madera, los ferreiros, la artesanía textil. La vida cotidiana de nuestros mayores desaparecida hoy en día. Gracias al esfuerzo del Museo de Grandas, esta historia inmediata se mantiene latente para disfrute de los visitantes que se acerquen a reconocerla. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.